তারপরে আমরা দেখব ফ্যামিলিস অফ সলিউশন দ্য স্টাডি অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস ইজ সিমিলার টু দ্যাট অফ ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এর আগে দেখছি যে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসে সব সময় যে একটা সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট অফ ইন্টিগ্রেশন আসে যে হোয়েন উই ইভালুয়েটিং এন অ্যান্টি ডেরিভেটিভ অর ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রাল ইন ক্যালকুলাস উই ইউজ এ সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট সি অফ ইন্টিগ্রেশন যে ইন্টিগ্রেশন করার সময় আমরা যে কনস্ট্যান্ট ইউজ করি আশা করি সব মনে আছে তাহলে উই শেল সিন চ্যাপ্টার অর্থাৎ এর পরবর্তী চ্যাপ্টার এখন আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার দেখতেছি সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আমরা দেখবো যে ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যখন আমরা সলভ করব ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করলে উই ইউজুয়ালি অবটেন এ সলিউশন কন্টেনিং এ সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট অর প্যারামিটার সি অর্থাৎ ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যখন আমরা সলভ করবো আমরা তখনও দেখবো যে নর্মালি একটা সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট থাকবে বা যেটাকে আমরা প্যারামিটার বলতেছি সি থাকবে একটা তাহলে এ সলিউশন অফ একটা ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কন্টেনিং এ কনস্ট্যান্ট সি ইজ এ সেট অফ সলিউশন জি অফ এক্স ওয়াই সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটার ভিতরে যেহেতু আমাদের একটা মাত্র কনস্ট্যান্ট থাকবে এই জন্য আমরা এটাকে বলতেছি যে ওয়ান প্যারামিটার ফ্যামিলি অফ সলিউশনস হোয়েন সলভিং অ্যান এন্থ অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন चयिमिटेड বা ইনফাইনাইট সঙ্গে নাম্বার অফ সলিউশন পাবো তাহলে এই যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন যে পাচ্ছি সেটাকে আমরা আসলে বলতেছি এই কারণে যে ফ্যামিলি অফ সলিউশনস পার্টিকুলার সলিউশন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এ সলিউশন অফ এ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দ্যাট ইজ ফ্রি অফ প্যারামিটারস ইজ কলড এ পার্টিকুলার সলিউশন অর্থাৎ যে সলিউশনের ভিতরে প্যারামিটার থাকবে না ফ্রি অফ প্যারামিটার অর্থাৎ প্যারামিটারকে যদি কোনোভাবে আমরা দূর করি বা আমরা এমনও হইতে পারে যে প্যারামিটারের কোনো আমরা ভ্যালু বসাইলাম তারপরে আর প্যারামিটার নাই তখন এই ধরনের সলিউশনকে আমরা বলি যে পার্টিকুলার সলিউশন আমরা পার্টিকুলার সলিউশনের উদাহরণ দেখব ফর অল রিয়েল ভ্যালুস অফ সি দ্য ওয়ান প্যারামিটার ফ্যামিলি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি এক্স মাইনাস এক্স কজ এক্স is an explicit solution of the linear first order equation orthat eta holo amader ekta linear first order equation asha kori linear ki jinish ar first order ki jinish shobar mone ache ekhane abar boltechi na tobe ei je equation ta ache eta ekta linear equation ebong eta first order equation ebong bolteche je ei first order je linear equation ta ache etar solution holo eta to ekhane ar amra jachai kore dekhtechi na je kibhabe solution holo ki holo na আমরা এখানে দেখতেছি যে সি আছে একটা প্যারামিটার হিসেবে তাহলে সি এর বিভিন্ন মানের জন্য আমরা আলাদা আলাদা সলিউশন পাব তাহলে এখানে ইন্টারভ্যালটা দেয়া আছে যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি বলা আছে ভেরিফাই অর্থাৎ আমরা এর আগে এক্সাম্পল ফাইভ যেভাবে দেখছিলাম যে একটা সলিউশন আসলে এটা কি এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন হবে কি না সেটা একটু নিজেরা যাচাই করে নিও এটা আসলে হবে সলিউশন এটা নিজেরা একটু প্রমাণ করে দেখে নিতে তাহলে এখানে যে আমরা নিচে যে চিত্রটা দেখতেছি যে দ্য ফিগার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি শোজ দ্য গ্রাফ অফ সাম পার্টিকুলার সলিউশন ইন দিস ফ্যামিলি ফর ভ্যারিয়াস চয়েস অফ সি সি এর বিভিন্ন মানের জন্য আমরা এখানে এই গ্রাফের ভিতরে আমরা চিত্র দেখতেছি যেমন অর্থাৎ সি এর ভ্যালু যদি আমাদের এই জিরো থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের গ্রাফটা এরকম হবে যে যে লাল কালারে যে গ্রাফটা দেয়া আছে গ্রাফটা দেখতে আসলে এরকম হবে the solution y is equal to minus x cos x the blue graph in the figure orthat c er value jodi zero hoy amra abar ektu equation ta dekhe ashi upor theke je y is equal to amader deya ache cx minus x cos x the c er value jodi zero hoye jay tahole ultimately ei term ta amader nai hoye jacche tahole thakteche y is equal to minus x cos x তাহলে এটাই বলছে যে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স কজ এক্স তাহলে সি যে সি এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে আমাদের গ্রাফটা দেখতে কি হবে যে এই যে মাঝখানে ব্লু কালারে যে গ্রাফটা দেয়া আছে 
যে c is equal to 0 হলে আমাদের এটা হলো এই যে সলিউশনের গ্রাফ আবার যদি আমাদের c এর ভ্যালুটা 0 থেকে ছোট হয় তখন আমরা দেখব যে এই নিচে যে হলুদ হলুদ রঙের যে লাইনটা আছে বা তার নিচে যে সবুজ রঙের যে লাইনটা আছে এগুলো হলো আমাদের গ্রাফ হবে তাহলে আমরা দেখতেছি যে c এর ভ্যালু যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয় তাহলে আমরা এই ব্লু কালারের উপরের যে গ্রাফ গুলো আছে সেগুলো হবে আমাদের বিভিন্ন c এর ভ্যালুর জন্য রেজাল্ট যেমন c এর ভ্যালু 1 হলে হয়তো লালটা 2 হলে তার উপরেরটা 3 হলে তার উপরেরটা এরকম আর c এর ভ্যালু যদি -1 হয় তাহলে হয়তো হলুদটা বা -2 হলে তারপর নিচে সবুজটা বা -3 হলে তারপর নিচে আরো থাকবে এই ধরনের গ্রাফ গুলো আমরা পাবো তাহলে আমরা দেখতেছি যে c এর বিভিন্ন মানের জন্য আমরা আলাদা আলাদা সলিউশন পেতে পারি তো পরবর্তীতে আরেকটা দেখানো হয়েছে যে a2 প্যারামিটার ফ্যামিলি অর্থাৎ এখন y c1 e to the power x plus c2 x e to the power x is an explicit solution of the linear second order equation খেয়াল রাখতে হবে এখানে 2 প্যারামিটার আছে তো দুইটা প্যারামিটার যখন আসতেছে আমরা এখানে কিন্তু দেখতেছি যে সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশন এবং এটা কিন্তু লিনিয়ার অর্থাৎ এই যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা আছে এটার অর্ডার হলো 2 আর এবং এটা একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন তাহলে এই লিনিয়ার ইকুয়েশনটার সলিউশন হবে এটা আবারো নিজের একটু ভেরিফাই করে দেখে নিতে হবে যে আসলে হবে কিনা তাহলে ইন ফিগার 1.1.4 আমরা নিচে দেখতে নিচে দেখব যে we have shown seven of the double infinity of solutions in the family the solution curves in red green and blue are the graph of the particular solution y is equal to 5x e to the power x অর্থাৎ আমরা যদি c1 এর ভ্যালু 0 আর c2 এর ভ্যালু 5 বসাই আমাদের যে সলিউশনটা প্রশ্নে দেয়া ছিল আমরা একটু দেখি যে এই যে সলিউশনটা কোশ্চেনে দেয়া ছিল এখানে যদি আমি c1 এর ভ্যালু 0 আর c2 এর ভ্যালু 5 বসাই এখানে তাহলে এটা আমাদের পরিবর্তিত হয়ে আমাদের 5x e to the power x হবে আবার যদি আমরা c1 এর ভ্যালু 3 আর c2 এর ভ্যালু 0 বসাই তাহলে এই ভ্যালু গুলো এখানে বসালে এটাও পরিবর্তন হয় আমরা পাবো যে y 3 to the power x এটা একটা কেস আবার আমরা যদি এই c1 এর ভ্যালু 5 আর c2 এর ভ্যালু 2 বসাই যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা পাবো যে y 5 e to the power x 2x e to the power x এখন কথা হলো যে আমরা কেন c1 0 c2 5 বসাচ্ছি আসলে এটা হলো পার্টিকুলার একটা উদাহরণ দেখানোর জন্য যে c1 0ই বসাইতে হবে c2 5 বসাইতে হবে বিষয়টা তা না এটা হলো আমার ইচ্ছা মতো আমি যে কোনো একটা জিনিস বসাইলেই এগুলো করতে পারি যে এখানে c1 5 c2 2 বসাইছে এটা আসলে বাধ্যবাধকতা নাই যে কোনো একটা বসিয়েই আমরা চিত্র আঁকাইতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এখানে जस्ट উদাহরণ হিসেবে দেখানোর জন্য পার্টিকুলার এই ভ্যালু গুলো চয়েস করছে তো এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের এই যে y 5x e to the power x এটা হলো আমাদের লাল রঙের যে গ্রাফটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে লাল রঙের যে গ্রাফটা সেটা হলো এই যে y 5x e to the power x এর গ্রাফ তারপর গ্রিন রঙের হলো আমাদের এই যে y 3 e to the power x আমাদের এখানে গ্রিন কালারের যে গ্রাফটা আছে অর্থাৎ এই যে গ্রিন কালারের যে গ্রাফটা সেটা আবার যে ব্লু কালারের যে গ্রাফটা আছে সেটা হলো আমাদের এই যে y 5 e to the power x 2x e to the power x অর্থাৎ ব্লু কালারের যে আমাদের যে গ্রাফটা আমরা দেখতেছি এটা তো এরকম যে আরো যে বাকি যে গ্রাফ গুলো আছে যেমন এই কালো রঙের যে গ্রাফ গুলো আছে এগুলো হয়তো অন্য কোন ভ্যালুর জন্য এই গ্রাফ গুলো আসবে সেটা আর এখানে দেখানো হয় নাই 